Merhaba sevgili balık avı tutkunları. Levrek yakalamayı seviyor musunuz? Peki sahte yemlerle kıyıdan at çek tekniği kullanarak levrek avlıyor musunuz? Dostlar tatlı suda ya da denizde kıyıdan at çek yaparak balık avlama tekniğine spinning adı veriliyor. Ve bu yöntemde kullanılan takımlar da spinner adı alıyor. Bunları aklınızda alışveriş yaparken tutun. Kullanacağınız makine, kamış ve sahte yemlerin kıyıdan atışa uygun olmasına İhtiyacınız var. Bu malzemeler belki sizde de vardır. Fakat bunu doğru kullanabiliyor musunuz? Nasıl olta atacağız, çekeceğiz? Nasıl oltamızı bağlayacağız? Nasıl aksiyonlar vereceğiz? Bu konularda doğru yöntemi bulabildiniz mi? Özellikle tecrübeli arkadaşlar kendilerini ispat etmiş dostlar. Aşağıda yorumlarda arkadaşlarımıza yardımcı olacak bilgileri paylaşsınlar. Çünkü her nedense amatör balıkçılar bu özellikle kullandıkları sahtenin nasıl kullanıldığı konusunda pek bilgi vermeyi sevmiyorlar. Bu videoda ben kendi kişisel tecrübelerime ve bu malzemelerin kılavuzlarındaki bilgilere göre dilim döndüğünce anlatmaya çalışacağım. Eğer bu videoyu sonuna kadar izlerseniz sizler de levrek olan yerlerde bunu avlayabilecek düzeyde bir levrek avcısı olursunuz. Her ne kadar bu videonun ana konusu kullanacağımız sahteler olsa da şöyle kısaca kullanılacak olta kamışı ve makinenin özelliklerine de değinmekte fayda var. Olta kamışımız kullanacağımız sahtenin ağırlığına göre seçilmeli. Levrek avında 10 ile 50 gram arasında atara sahip hafif olduğu için karbon malzemeden imal edilmiş. Avlanacağınız yerin genişliğine rahatlığına göre 2 ile 3 metre arasındaki bir uzunluğa sahip tercihen 2 parçalı bir olta kamışı satın alırsanız güzel avlar yaparsınız. Eğer avlandığınız meralarda büyük levrekler varsa şöyle 5-6 kiloluk levrekler varsa kamışınızın çekeri de onun üzerinde şöyle 7-8 belki de 10 kilo olursa çok daha rahat balığı kıyıya alırsınız. Makineye gelirsek aynen olta kamışında olduğu gibi uzun süre at çek yapacağınızdan yorulmamanız için hafif ama sağlam bir makineye ihtiyacınız var. Sarım hızları Akdeniz'de Levreklerin çok hızlı sarıma atlamadıkları gelmedikleri biliniyor ancak Ege tarafında hızlı sarıma geliyorlar. O yüzden oltanızın makinenizin sarım hızını buna göre seçin dostlar. Tercihe göre 30'luk 40'lık makineler ve çok büyük levrek olan meradaysanız belki de 50'lik makineler işinizi görecektir. Gelelim ana konumuz olan kullanılacak sahte tiplerine. Geçen haftaki videomuzda sizlere benim levrek avında tercihimin silikon yemler ve su üstü maket yemler olduğunu söylemiştim. Kanalımı takip eden dostlar bilirler. Ben her salı akşam bir video paylaşıyorum. Ayrıca bu hafta 1000 aboneye de geçtik. O yüzden kanala abone olan dostlara da sonsuz teşekkürlerimi iletmek isterim bu arada. Çeşitli boy ve renklerde birçok levrek avında kullanacağınız sahteler var. Bunlardan birisi Raglu adını verdiğimiz silikondan yapılmış kum yılan balığı yani sand eel'a benzeyen sahteler. Bunları hem tekne arkasından hem de kıyıdan at çek yönteminde kullanabilirsiniz. Bunlar olta kancası ile birlikte satılan uzun bir balık şeklinde silikon sahte yemler. Renklerini nasıl seçeceğiz? Burada deneyimlerinize göre seçeceksiniz. Çünkü koyu kırmızıdan süt beyazına kadar her rengi levrek avında etkilidir. Eğer bulanık ve karanlık akşam saatlerinde av yapacaksanız açık ve parlak renkli olanlarını kullanırsınız. Gece karanlığında kullanacaksanız simlilerini, fosforlularını kullanırsınız. Eğer durgun suda gün ışığı altında kullanacaksanız mat renklerini tercih edersiniz. Raglular diğer sahtelere göre nispeten daha ucuzdur. Bunların yerli yapımları da mevcut. Onları da kullanabilirsiniz. Tercih ettiğiniz renkten 4-10 santim arasındakilerden her boyundan birkaç tane yanınızda bulundurun. Kaliteli bir maket balığın fiyatına bunlardan onlarca alabilirsiniz. Hem de sadece levrek değil pek çok balığı da örneğin istavriti, ıskarmozu hatta sarı kuyruk yani kuzu balığını da bu sahtelerle silikonlarla yakalayabilirsiniz. Genelde standart kum yılan balığı modelini kullansak da bunların kurşundan kafası olan yani cik hetli olanları da mevcut. Onları da kullanabilirsiniz. Eğer uzağa atma ihtiyacınız varsa bunları kullanabilirsiniz. Silikon yemlerden ahtapot şeklinde olanlar da var. Onları da tercih edebilirsiniz. İlla raklı olması şart değil. Yani kum yılan balığı olması şart değil. Çok değişik balık şekillerinde başka marka model silikonlar da var. Bunlar da levrek avlarında 
etkili. Buraya kadar videomuzu izlemiş dostlardan aşağıya kendi kullanıp verim aldıkları silikonları da açıklamalar kısmına yazmalarını rica ediyorum. Videoyu izleyen arkadaşlar yorumları okuduğunda bunlardan faydalansınlar. Silikondan yapılmış karides şeklinde sahte yemler de levrek avında çok verimli. Solucana benzeyenleri de var. Jig headli olanları da var. Eğer uzağa atışta ihtiyacınız varsa jig headlileri ağır olanlarından seçip kullanabilirsiniz. Derin mera davlanıyorsanız mesela. Peki bu sahteleri hafif olan bu rakluları nasıl uzağa atabiliriz? Jig head kullanmıyorsanız arkadaşlar bull rak adı verdiğimiz ülkemizde zargana topu adı verilen toplarla arkasına 2 metre veya daha uzun bırakarak olta kamışınızın boyuna göre bu rakluları atabilirsiniz. Akdeniz'de buna top arkası silikon tekniği deniyor. Bunların videoları mevcut. Doğru montaj yaptığınızda çok verimli avlar gerçekleştirebilirsiniz. Top arkası silikon yerine fış fış adı verilen metalden yapıldığı için ve içerisine bilyeler konulduğu için ses de çıkartan ayrıca çekiş sırasında su da fışkırtan aparatları da kullanabilirsiniz. Aynı şekilde uzağa atmayı kolaylaştıracak bir yöntemde sıyırtma kurşuna monte etme. Bu Carolina Rig adı verilen sisteme benzer bir sistem kullanarak silikonu uzağa atma yöntemi. Özellikle hafif takımları uzağa atmakta çok işe yarıyor. Gelelim ikinci tercihim olan su üstü maket balıklara. Bunların pek çok markada pek çok renkte ve şekilde olanlarını görürsünüz. VTD yani Walk the Dog adı verilen aksiyonu kullanarak su üzerinde bir yılan gibi süzüle süzüle maketi çektiğinizde levrekler bu aksiyona dayanamıyor ve çok güzel avlar gerçekleştiriliyor. Bunun dışında su üstünden kuyruk sallayan, hafif hafif dalıp dalıp çıkan ve su fışkırtan maketleri de kullandığınızda levrek avında başarı sağlıyorsunuz. Genelde 10 santim olanları tercih ederseniz daha verimli avlar yaparsınız. Levrekler genelde çok fazla aşırı derecede büyük sahteleri sevmiyorlar. O yüzden bunlar benim görüşüme göre çok etkili. Yapacağınız aksiyonlar hızınız yavaş ya da hızlı olması suyun derinliğine havaya dalgaya göre denizin avlağın dip yapısına göre değişir. Ancak renk seçimine özen göstermek çok önemli. Bulanık ve dalgalı sularda açık ve parlak renkler levrek avında etkili olacaktır. Güneş tepedeyken ise koyu renkleri tercih edebilirsiniz. Meranızdaki renklere kontrast olabilecek renkleri seçerseniz veriminiz artar. Kırmızı kafa, beyaz gövde, ister maket balık olsun, isterse silikon olsun her zaman iş yapar. Siz su püskürten popper da kullansanız, VTD yapacağınız su üstü maket balık da kullansanız, tırsi şekilli dediğimiz mavi üzerine siyah benekli olan ottoman rengini mutlaka malzeme çantanızda bulundurun. Fosfor renkli sarı olabilir, yeşil olabilir sahteleri mutlaka çantanızda bulundurun. Levrek avında misina da çok önemli. Levrek avında ince misine her zaman veriminizi arttırır. Bulabildiğiniz çekeri en yüksek, kalınlığı en düşük misinayı 0.20 olabilir, 0.22 olabilir. Levrek avınızda mutlaka kullanın. At çek yaparken levrek avlamak istiyorsanız dümdüz oltanızı sarmayın. 1-2 metre sarın. Sağa sola doğru yukarı aşağıya doğru sallayın. Sonra 1-1,5 metre sarın. Yine sağa sola doğru hareket ettirin. Yani oltanızı sararken dur sar dur sar yapmaya dikkat edin. Oltanızı geniş zigzaklarla maketinize aksiyon vererek çekin. Bu haftaki videonun da sonuna geldik sevgili dostlar. Her salı akşam saat 9'da siz balık avı severlere faydalı olacağını düşündüğüm içeriklerle karşınızdayım. Haftaya yeni bir konu ile buluşmak üzere. Hepinize rast gelsin.